பிரபஞ்சனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன்லாம் நடத்தி அவருக்கு ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அதை வந்து அவருக்கு நம்ம சிவகுமார்கிட்ட கொடுத்து நான் அந்த ட்ரேவை பிடிச்சி அப்படியே கேஷாக மாற்ற சொல்கிறேன் இந்த அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு இன்னுமே மைண்டில் இருக்குது என்னை வந்து இந்த ஏர்போர்ட்டில் ஏற்றுறதுக்காக என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்தார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஃப்ரெண்டு அவர் கூடயே இருந்தார் ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் மட்டும் தான் சார் போகணும் யாரும் பார்வையாளர்கள் அனுமதி இல்லைன்னு சொன்னேன் டக்குன்னு அவர் போவோ போவோ ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு என் பேண்ட் ஏதோ தடவுனா இருந்தேன் தடவி என் கையில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வழி செலவு வச்சுக்கிட்டு ஃப்ளைட்டில் நடா வழி செலவு ஆனால் அது இல்லை எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் யாராவது ஒருத்தர் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தால் எனக்கு அந்த மனநிலை வந்திருக்காரு அந்த ஆள் அந்த ஒரு அப்பாவுடைய கனிவை நான் பார்த்தேன் ஒரு பெரிய அண்ணன் நீ ஹாஸ்டலுக்கு போகும்போது தம்பி இதை வச்சுக்கிடா செலவுக்குன்னு கொடுக்குறாங்க அந்த வாசனையை நான் அந்த ரெண்டு ஐநூறு ஒன் நோட்டில் பார்த்தேன் அதை தான் நம்ம இழந்துட்டோம் மற்ற டெக்னாலஜி எல்லாமே கையில் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு பிரியமான சொற்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு சொல்ல வந்து செலவழிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பெரிய மன தயக்கிறது நல்லா இருந்தா மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல அதில் என்ன நீ நீ வந்து அதில் என்ன நீ இழந்துட போகிற ஒரு சொல்ல நீ வெளியே விட்டுட்ட அவ்வளோதானே அதுக்கு நமக்கு தயக்கம் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்கில் கூட ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு போகிறது இதை போட்டால் இவனுக்கு எதாவது கிடச்சிடுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்காது உங்களுடைய மன தய நீ யாரும் நான் கண்டுபிடிச்சலாம் அதில் இருந்து உங்களுடைய மனம் வந்து அப்படி எங்கினே இருக்குது அப்புறம் என் வாழ்க்கையில் இந்த கதை சொல்கிறது எல்லாம் நம்ப முடியாத பெரிய நீ வந்து போகிற மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன கேட்டார் என்ன போவா நீங்க வந்து அரபி எங்க அரபு ஷேக் இந்த மாதிரி ஷூ போட்டுருக்கீங்க என்ன ஏன்னா என் கல்யாணத்துக்கே நான் ஸ்லீப்பர் தான் போட்டேன் ஒரு அறுபது ரூபா ஸ்லீப்பர் தான் போட்டேன் நீங்க ஏன் ஷூ போட்டுருக்கீங்கனாரு நீங்க அதை கேட்டீங்கன்னா நான் அழுதுருவேன் என்னங்க ஷூ போடுறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அழுதுருவீங்கன்னாரு இந்த உண்மையிலே என்னன்னா நான் சென்னையில வந்து இந்த அண்ணா நூற்றாண்டு நிலை லைப்ரரியில வந்து நான் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தேன் நானும் என் ஒய்ஃபோ நீங்க பேசணும் ஒரு முந்நூறு பேர் நான் அந்த கூட்டத்துல ஒரு பையன் தொடர் கூட எழுச்சி ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஒரு அதிகபட்ச இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஓடி வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சேன் இவ்வளோ வயதாக இருக்கான் அப்பா அப்பான்னு அழுகுறான் எனக்கு அவனை எப்படி கன்சோல் பண்ணுறதுனே தெரில அப்படியே உள்ளே கூட்டின்னு போயிட்டேன் நான் ஒரு ரூம் இருந்துச்சு அதுக்கு உள்ளே கூட்டின்னு போய் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தது என்னப்பா என்னப்பா இருந்தேன் என் பேர் லிவிபா வந்து சைதாப்பேட்டை இருந்தேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஆட்டோ ஓட்டினார் எங்கள் அப்பா வந்து பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு மேலே செத்துட்டார் எங்கள் அப்பா சாகிறவர்களும் எங்கள் அப்பாவை நான் பொருட்படுத்துறதே இல்லை அவர் பயங்கரமாக குடிப்பார் குடிப்பாருன்ற கோபத்தில் நான் அவர் கூட பேசுறதே இல்லை எங்கள் அப்பா இல்லா அவர் சொல்கிறான் பத்துக்கு பத்து தான்ப்பா எங்கள் வீடு அதுக்கே தான் கிச்சன் அதுலேயே தான் நாங்கள் படுத்துவோம் எல்லாமே அதே அந்த ஒரே ஒரு இடம் தான் எங்கள் அப்பா இல்லாத அந்த பத்துக்கு பத்து ரூமில் இப்போ நானும் எங்கள் அம்மாவை மட்டும் படுத்துக்கிறோம் எனக்கு இந்த இரவுகள் எப்படி கடத்துறதுன்னு தெரில எங்கள் அப்பா பிடிச்சிருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் அப்பா என் கூட இருந்தார் அந்த கதை கதை பிரிஞ்சு எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரியம் எனக்கு இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்பா இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது நான் ஃபோன் நோண்டியிருந்தேன் அப்போ தான் நீங்கள் எனக்கு கதை சொல்லுங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நான் எனக்கு கதை சொன்னேங்கப்பா நான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா இல்லாத அந்த இரவுகள் வந்து கணக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சுயமாக இருக்குது என் ஒய்ஃப் கூட இருந்தாங்க அவள் வந்து அவனை அப்படியே தோளில் அனுச்சி நீ வண்டியில் வந்து எங்கள் ஊருக்கு போகலான்னு கூட்டி போயிட்டு இருந்தாங்க நைட்டே அவன் பாதி வழியில் போய் சொன்னால் நான் பைக் எட்டுன்னு வந்தேன் என் பைக்கை அங்கேயே விட்டேன் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு நாள் என்ன இட போதுன்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் ஒரு மூணு நாள் எங்கள் வீட்டில் இருந்து மறுபடியும் வீட்டுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சோம் அவன் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் பொறுத்து ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் வந்து இந்த ஷூ வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஷூ வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தோடனே நான் அவனுடைய பொருளாதார சூழல் அதெல்லாம் பார்த்து இது என்ன ஷூ அப்படின்னேன் அப்பா இது நான் ரெண்டு ஷூ வாங்கினப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஷூ ஒன்ஸிக்கு ஒரு ஷூ நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய நூற்றாண்டு விழா கட்டடத்தில் சாதாரண செல்ஃப் போட்டு பேசுகிறீங்கப்பா அப்படின்னு அவன் அவன் வியூ அது அது எனக்கு பிடிக்கலப்பா நீங்கள் ஷூ போட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை காசுடா அப்படின்னா நான் வச்சுருந்தப்பா அப்படின்னா அப்புறமா என் பையன் ரெண்டாவது நான் சொன்னப்பா லிவியர் நான் வந்து காசுலாம் வச்சுக்கப்பா அந்த பைக்கை
இந்த மாதிரி ஒரு அப்பாவை இழந்த ஒரு பையன் ஒரு இருபது வயசு பையனுக்கு ஆர்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சர் கதை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு வாஞ்சையும் பிரியத்தையும் கொடுத்துக்குதேன்றது தான் நான் அந்த ஷோ போட ஆரம்பித்தேன் உண்மையிலேயே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி கூட நம்மளுக்கு ஒரு பைக்கு விற்று ஷூ வாங்கி தர மாட்டான் ரொம்ப அதில் எல்லாமே காம்சிய அந்த ஒரு இடம் வந்தோடனே எல்லாமே ரொம்ப காம்சியஸ் ஆகிடுவோம் எனக்கு வண்ணங்கலவன் வந்து ட்யூன் வேலை கொடுத்தா போதும்னு சொல்கிறார் ஆனால் வண்ணங்கலவன் அப்படி சொல்கிறார்ல அதனால் அவரால் எப்படி கதை எழுத முடியுது ஒரு திருடன் ஒரு கதை எழுதிடுவார் அந்த கதையில் ஒரு வீட்டில் நைட்டில் ஒருத்தர் திருட வந்துடுவான் ஆனால் யாராவது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு என்னவோ தெரியல லைஃப்பில் திருடங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை உண்மையிலே ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா அந்த திரு நான் சொல்கிற திருடர்கள் யாருமே இந்த போர்ட் ஷர்ட் போட்டு அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க சாதாரணமாக லுங்கி கட்டி அப்படி இருப்பாங்கள அவங்களுடைய திருடலாம் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அது அவன் கேட்டால் நாமளே கொடுத்துடலாம் அந்த அளவுக்கு தான் அவன் எடுத்துப்பான் அந்த மாதிரி நான் அந்த திருடன் மணியம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அவங்க இருக்கும் இந்த இந்த வருஷம் அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு சாகித்ய கடாமி கட்சி அவரை நான் எங்கள் வீட்டுக்கு வர வச்சேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் அவருடைய பெரிய புத்தகம் வந்துருக்குது இந்து கோபன் எழுதுந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் அனைச்சி உங்கள் திருட்டு அனுபவத்திலேயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஏதாவது அனுபவம் இருக்குதான்னு சொன்னேன் அவர் டக்குன்னு கண் கலக்கிட்டாரு ஏன் அவர் அவர் அவருடைய சதசரத்தை அந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபில் எழுதுறாரு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் இந்தியாவுக்கு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகி பண்ணியிருக்கிறார் உண்மையிலே அவர் என்னன்னா இந்தியா அதெல்லாம் மீண்டு போய் மைசூரில் ஒரு பாயச கடை வச்சு ஒரு அரசியல் கட்சியில் சேர்ந்து இவர் யாருன்னாலும் தெரியாமல் அவங்க எம்பி சீட்டு கொடுத்துறாங்க எம்பியாக ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அவரே எழுதுறேன் டெஃபினட்டாக நான் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அதுக்குள்ள அந்த போலீஸ்காரங்க மோப்பம் எழுதியிருக்காரு என்ன நேரடியாக சொன்னார் நீங்க திருந்ததுலயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சுவாரஸ்யமா இல்ல பாவனா ஒரு நெஞ்சு உருக்கிற ஒரு சம்பவம் என்னன்னு கேட்ட ஒரு வீட்டுல வந்து கொல்லத்துல ஒரு புறநகர் பகுதியில போய் ஒரு பெரிய வீட்டுல நைட்டு போய் ஒரு திருடிடுறாரு திருடி எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல விடிய விடிய வீட்டுல செட்டில் ஆகிறாரு காலையில் ஒருத்தர் வந்து கதவை தட்டுறாரு இவர் வீட்டில் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஒரு தூக்க கலத்தோடு ஏன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டுக்காரன் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க இவருக்காங்க அவன் கார் எடுத்துகிட்டு இருந்துக்கிறான் ரொம்ப பெரிய ஆள் இந்த ஊரில் உட்காந்து உட்காருங்கன்னு சொல்கிறார் ரொம்ப கேஷ்வலாக நடிக்கிறார் அவன் அவன் வந்து இப்படி ஆரம்பிக்கிறான் அண்ணாச்சி நம்ம நைட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தே போல இருக்கு வந்து இல்லையே அப்படின்றாரு எல்லோரும் அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஆமாங்க நான் வந்தேன் நான் சொல்ல முடியாது அதான் இல்லையேன்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த பொருள்கள் பணம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்களே வச்சுங்க அது மாதிரிலாம் எனக்கு பத்து மடங்கு நான் சம்பாரிச்சுக்குவேன் எங்கிட்ட இருக்குது அதுக்காகலாம் நான் வரல எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ உயரம் இருக்குது நாய் வளர்க்குறேன் பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிற அவங்க பார்த்தாங்க அந்த நாய் வந்து என்னை காப்பாற்றுறோம் என்னுடைய உடமைகள்லாம் காப்பாற்றுறோம் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு நான் நம்பியிருக்கேன் அந்த நாய் எப்படி நீங்கள் ஏமாற்றுறேன் அதை நான் கேட்டேன் நான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே நான் அது சொல்ல மணி மீட்டேன் ஆமாண்ணே அந்த நாய் எப்படி அது ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பாவண்ணா கேரளா